if given two lines intersect at a point find the value of m rendu code kuduthirukanga rendu code gal oru pulliyil vetti kollumanil m in madipu ipa key concept solli tharamarala vetti kollum apdi kuduthale intersect apdi kuduthale neenga you take determine value equal to 0 அனி கோயில் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் எடுத்துக்கணும்னா எல்லா ஆன்சரும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடும் இது மாதிரி பேசிக் ஐடியா தெரிஞ்சிக்க மாட்டேங்க இன்டர்செக்ட் வராமல் கொலினியர் கோப்லானர் கண்கரண்ட் சிங்குலர் இது மாதிரி கேட்டாலும் சரி வெட்டி கொள்ளும் பதில் ஒரு கோடு அமைவன ஒரு தரத்தில் அமைவன பூஜ்ஜிய கோவை அணி அது மாதிரிலாம் கொஷின் கொடுத்தாங்களே டிரமன் வேல்யூ ஜீரோன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ நம்ம இந்த கொஷினை பொறுத்த வரையும் இன்டர்செக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம எழுதணும் கண்டிஷன் for intersecting கோடுகள் இரு கோடுகள் வெட்டி கொள்ள நிபந்தனை கோடுகள் வெட்டி கொள்வதற்கான நிபந்தனை நிபந்தனை அல்லது கட்டுப்பாடு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா டிடமன் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிடமன் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம டிடமன் போட முடியாது அப்போ நம்ம டிடமன் போட்டுட்டு அணிக்கோவை ஏன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கின்னு ஈக்குவல் டு பண்ணணும் இல்லைனா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் ஒழுங்காக எழுதுகிறேன் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஃபுரூவ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துக்கணும் உங்கள் விருப்பம் தான் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் டி வெக்டர்னாலும் டிடமெண்ட் தான் அதுவும் டிடமெண்ட் தான் இப்படி எழுத இதை வந்து எப்படி எழுதுவோங்க அதையும் டிடமெண்ட்டில் தான் எழுத முடியும் அணிக்கோவை முறையில் தான் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் என்றதை தெரிஞ்சு வச்சிங்க இப்போ கொஷின் பிரகாரம் நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது இங்கே கொஷின்லேருந்து என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ இதெல்லாம் தேவைப்படுது ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து எடுத்து எழுதுங்க ஹியர் இங்கு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசர் ஒன் ஃபஸ்ட் லைனை பார்த்து எழுதுங்க அப்போ பார்த்து எழுதும்போது மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது மைனஸ் ஒன்று இருக்குது சைன் மாற்றி போடணும் மைனஸ் ஒன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா ப்ளஸ் ஒன் இதே போல் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ இது செகண்ட் லைனை பார்த்து எழுதுங்க அங்கே என்ன இருக்கோ மாற்றி போடணும் மைனஸ் த்ரீயா ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் எம்மா ப்ளஸ் எம்மு இங்கே இசட் இருக்கா அப்போ இசட் மைனஸ் ஜீரோ டிவைடர் பை ஒன்றுன்னு எழலாம் இந்த இசட்டு ஸோ அப்போ இசட் டூ என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவை பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ டி ஒன் டி டூ பி த்ரீ ஃபஸ்ட் லைனில் டினாமினேட்டர் வருது பாருங்கள் முதல் கோட்டில் வகுத்தலில் கீழே வருது பாருங்கள் நம்பர் பகுதியில் அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பி வேக்டர்னு எடுத்துப்போம் அதாவது பி வேக்டர்னதை விட பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அதை எழுதுங்க பார்ப்போம் B1, B2, B3. ஒன் பி டூ பி த்ரீ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு எப்படி தேவையோ அதே மாதிரி எதுவும் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எடுத்து எழுதுங்க எடுத்து எழுதுனா நம்மளுக்கு என்ன எழுதுவோம் அங்கே கொடுத்துக்கிற நம்பரை பார்த்து எழுதுவோம் அப்படின்னா டூ த்ரீ ஃபோர் டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் அதே போல் இது பி பி ஒன் பி டூ பி த்ரீனா பி வேக்டர்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ அதே போல் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ தேவைப்படுது டி ஒன் கமா டி டூ கமா டி த்ரீ செகண்ட் லைனில் வர டேரக்ஷன் ரேஷியோ ரெண்டாவது கோட்டில் வர திசை விகிதங்கள் ஒன் கமா டூ கமா டினாமினேட்டில் ஒன்று வரதா அர்த்தம் ஒன் கமா டூ கமா ஒன் குட் இதை நம்ம டி வேக்டர்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ பி வேக்டர் டி வேக்டர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் போயிட்டு இந்த டிடாமெண்ட்டில் அப்ளை பண்ணணும் நம்ம ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க 
இன்டர்செக்டுன்றாங்க கோடுகள் வெட்டி கொள்ளும்ன்றாங்க அப்போ ஈ கோடு ஜீரோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னா த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ எம் மைனஸ் ஒன் எம் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்போ எம் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறும் எம்மு மைனஸு மைனஸு மைனஸ் ஒன் வரும் எம்மு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று அப்போ எம் ப்ளஸ் ஒன் மாறும் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பார்த்து எழுதுங்க டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோரு அதுக்கப்புறம் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ ஒன் கமா டூ கமா ஒன் இது மாதிரி ஐஐடி ஜேஇ மெயின் எக்ஸாமுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க இன்டர்செக்ட்னு அதனால் இதை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னா ஐஐடி ஜேஇ எக்ஸாமே ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பாண்டிங் எல்லாம் அங்கே ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் வாயில் விரிவுபடுத்தி ஆகணும் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டு மைனஸ் ஆஃப் எம் ப்ளஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ஒன் இன்ட்டு ஃபோரு ஃபோரு இன் பிட்வீன் மைனஸ் போடணும் மைனஸ் ஒன்று டூ இன்ட்டு டூ ஃபோரு மைனஸ் எடுத்துக்கணும் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் இது த்ரீ மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டென்னு டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ ப்ளஸ் டூ எம் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன்று ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ இதிலேருந்து எம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் இங்கே பாருங்கள் டூ எம் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் லெவனு ப்ளஸ் டூ அப்போ மைனஸ் நைன் கிடைக்கும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது மைனஸ் டென்னு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் லெவன் மைனஸ் லெவன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் நைன் கிடைக்கும் ஸோ டூ எம் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ எம் ஈக்குவல் டு நைன் பை டூ மாணவர்களுக்கு ஐஐடி ஜேஇயில் இதுவே மாடலில் ஐஐடி ஜேஇ மெயின் எக்ஸாமில் இன்டர்செக்ட் இதுவே மாடலில் வெட்டி கொள்ளும் சொல்லிட்டு எம் மதிப்போ பி மதிப்போ கே மதிப்போ லேம்டா மதிப்போ இதுமாரி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா டிடமன் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோனு எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்பாம் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அது கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் இது மாதிரி உங்களுக்கு கொஷின் கொடுத்தா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அந்தளவுக்கு நீங்கள் டெவலப் ஆகணும் தேங்க்யூ